ফের সিন্ডিকেটের কবলে নিত্য পণ্যের বাজার রমজান শুরুর আগে অস্থিরতা বেড়েছে ভোজ্য তেল সহ নানা পণ্যের দাম ঈদে ঘরে ফেরে মানুষকে আনা নেয় নয়শো বিআরটিসি বাস আগাম টিকিট বিক্রি সাত দিন আগে জবরদস্তি ভাড়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি সেতুমন্ত্রী সংবিধানের অপব্যাখ্যা না দিতে অ্যাটর্নি জেনারেলকে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি ঘুষের মামলায় কারাগারে নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল কান্তি এবং ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড টাইগারদের ফিল্ডিং ব্যর্থতায় বড় সংগ্রহের পথে কিউবিরা পবিত্র রমজান শুরুর আগে অস্থির নিত্য পণ্যের বাজার প্রতি বছর রমজান এলেই বাড়ে তেল চিনি ছোলা ডাল খেজুর সহ অন্যান্য পণ্যের দাম আর এবার কৌশল পাল্টিয়ে এক মাস আগেই এগুলোর দাম বাড়ানো হয়েছে আসন্ন রমজানি নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে জাহির রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ প্রথম পর্ব ছবি তুলেছেন মাসুদ রানা রমজান আসলেই চাহিদা বাড়ে তেল চিনি ছোলা ডাল সহ নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের দেশের ষোলো কোটি মানুষের জন্য বছরে ভোজ্য তেলের মোট চাহিদা পনেরো লাখ টন যার মধ্যে সয়াবিন এগারো লাখ পাম অয়েল তিন লাখ ও সরিষার তেল এক লাখ টন সে হিসেবে সয়াবিনের চাহিদা মাসে পুনে দুই লাখ টন আর রমজানে ভাজা পোড়া বেশি খাওয়া হয় বলে চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় সোয়া দুই লাখ টনে আর এ সুযোগই কাজে লাগায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে গেল ডিসেম্বরেও অপরিশোধিত ভোজ্য তেল বিক্রি হয়েছে টন প্রতি আটশো মার্কিন ডলারে এবছর মার্চে যা কমে সাতশো দশ ডলার হলেও দেশের বাজারে এর কোনো প্রভাব নেই তেলের দাম কি হবে তা নির্ধারণ করে ভোজ্য তেল আমদানিকারক কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানের মেজাজ মর্জির ওপর নিম্ন ও মধ্যমায়ের মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি কিছু তেল আনলেও তা সামান্য রাজধানীর মৌলবিবাজার পাইকারি আড়তে কেজি প্রতি সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে একাশি টাকা পাম অয়েল তিয়াত্তর টাকা ও সুপার অয়েল আটাত্তর টাকায় আর বোতলজাত সয়াবিন লিটার বিক্রি হচ্ছে একশো তিন থেকে একশো ছয় টাকা পর্যন্ত তেলের মজুদ পর্যাপ্ত থাকার পরও মিলগেটে দেরিতে মাল খালাসের অভিযোগ ব্যবসায়ীদের কঠিন ভাবে আপনার তদারকি করার জন্য কারণ বাজারে আপনার চাহিদা তুলনায় মাল যদি আপনার সঠিক ভাবে সরবরাহ না থাকে আমরা যখন কার্যক্রমে নেমেছি যখন যেটা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় খুব একটা আর কোন বৃদ্ধি পায়নি তবে বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন কঠোর নজরদারি ও অতি মুনাফার লোভ না ছাড়া পর্যন্ত এই অবস্থা বদলানো সম্ভব না প্রতি বছরই রমজান আসলে নিত্য প্রয়োজন দামে একটা মধ্যবর্তী আমরা লক্ষ্য গত বছর থেকে আর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে রমজান আসার বেশ কিছুদিন আর থেকে রমজান সংশ্লিষ্ট কিছু পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় অনেক আগে বৃদ্ধি পাওয়া এর পিছনে অতি মুনাফাখরি ছাড়া আর কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না বিশেষ করে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের দাম স্থিতিশীল আছে অথবা চার পাঁচটা কোম্পানি করছে অন্যরা তাহলে করার সুযোগ মানে সরকার করে দিক অন্যরা যদি আসতে চায় এখন যদি সরকারের কোনো অযৌক্তিক বা অনৈতিক নীতি সুবিধার কারণে চার পাঁচজন তাদের বাজার অবস্থান করে থাকে সেটা একটা বিষয় 
তারা যদি নিজেদের দক্ষতার ভিত্তিতে এটা করে থাকে সেটা আরেকটা বিষয় এই সমস্যা মেটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সরকারের একটা খুব নিবিড় নজরদারি রাখা নজরদারিটা যে লাঠি নিয়ে মাঠে বাজারে বাজারে ঘোরা নয় নজরদারিটা হচ্ছে যে এই কোনো কোথাও কোনো যেটা বলা যায় যে কৃত্রিম শর্টফল মানে তৈরি করা হচ্ছে কি না এবং আপনার বাজারে এক একটা জায়গার মধ্যে ব্যাপক তফাত আছে কি না এইসব বিষয় আর এজন্য সরকারকে কঠোর ও জনগণের প্রতি জবাবদিহিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী রোডম্যাপ আগাম নির্বাচনের আভাস নয় সংবিধান মেনে নির্ধারিত সময় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সকালে রাজধানীর কমলাপুরে বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ভাতা ও গ্র্যাচুয়েটির চেক প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান এ সময় মন্ত্রী বলেন আগামী ঈদে বাড়ি ফেরা মানুষকে আনা নেওয়ার জন্য বিআরটিসি নয়শো বাস চলবে ঈদের সাত দিন আগে থেকে অগ্রিম টিকিট দেওয়া শুরু হবে মন্ত্রী এ সময় হুঁশিয়ারি জানান অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে আমরা ইলেকশন কমিশনের যে রোড ম্যাপের কথা শুনছি এই রোড ম্যাপের ব্যাপারে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া সেটা পজিটিভ ইতিবাচকভাবে আমরা দিচ্ছি দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে ইসি রোড ম্যাপ কি আগাম নির্বাচনে ইঙ্গিত সেটা বোধ সঠিক নির্বাচন যথা সময় সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সোরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপিকে সমাবেশের অনুমতি না দেওয়া সরকারের পরিকল্পিত নির্লক্ষা দুপুরে নয় পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করলেন দলটি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব প্রহুল কবির রিজভি সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ায় বৃহস্পতিবার সারা দেশে জেলা মহানগর ও ঢাকা মহানগরীর থানায় থানায় বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন রিজভি এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্বাধীনতা ফোরামের উদ্যোগে শফিউল আলম প্রধানের মৃত্যুতে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশাফ হোসেন বলেন নিম্ন আদালতগুলোকে সরকার যেভাবে কবজা করছে সেভাবে উচ্চ আদালতকে নিজেদের কবজায় নেওয়ারও চেষ্টা করছে সরকার আজকের জনসভার অনুমতি না দেওয়ায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমি তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এর প্রতিবাদে আগামীকাল পঁচিশে মে বৃহস্পতিবার সারা বাংলাদেশ জেলা এবং মহানগরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে নিম্ন আদালতগুলোকে যেইভাবে এই সরকার কবজা করে নিয়েছে ঠিক একইভাবে উচ্চ আদালতকেও কবজা করতে চাচ্ছে সকল দলের অংশগ্রহণে যাতে করে মানুষ ভোট নিজের ভোট নিজে দিতে পারে এরকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে এদেশে আমরা একটা সত্যিকার নির্বাচন চাই এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন জনগণকে ভয় পায় বলে সরকার বিএনপিকে সভা সমাবেশ করতে দিচ্ছে না ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা বিএনপি ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন সরকার সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং নিজের খেয়াল খুশি জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চায় সম্মেলনে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলু সহ কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য দেন বিএনপি কার্যালয়কে অগ্নি সন্ত্রাস ও মানুষ হত্যার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ সকালে প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনায় এই মন্তব্য করেন তিনি হাসান মাহমুদ বলেন দু হাজার সালে বিএনপি কার্যালয় থেকেই অগ্নি সন্ত্রাস ও পেট্রোল বোমার নির্দেশ দেওয়া হয় তাই এ অফিস কোনোভাবেই গণতন্ত্রের প্রতীক হতে পারে না কৃত অপরাধের জন্য বিএনপিকে জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বললেন যে বেগম খালেদা জিয়া হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নেত্রী আর বেগম খালেদা জিয়ার এই কার্যালয় হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতীক মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে বলতে চাই এই কার্যালয় হচ্ছে মানুষ পোড়ানোর প্রতীক কারণ এই কার্যালয় থেকে এই কার্যালয় থেকে 
সালে ৯৭ দিন ৯৩ দিন বেগম খালেদা জিয়া সেখানে বসে থেকে মানুষ পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন ফের বিএনপি কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করলো কানাডার ফেডারেল আদালত আদালতের এমন মন্তব্যের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ চেয়ে করা আবেদনও নাকচ হয়ে গেছে এর ফলে বিএনপির ব্যাপারে কানাডার ফেডারেল আদালতের দুজন বিচারকের মন্তব্যের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে প্রতিকার চাওয়ার সুযোগও বন্ধ হয়ে গেল 12 মে ফেডারেল আদালতের বিচারকের দেয়া এই রায় মঙ্গলবার লিখিতভাবে প্রকাশ হয় আদালতের নথি থেকে জানা যায় জাতীয়তাবাদী যুবদল থেকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া এক নেতা রাজনৈতিক এর আবেদন সংক্রান্ত জুডিশিয়াল রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিচারক জে ফজরকেল এ মন্তব্য করেন সংবিধানের অপব্যাখ্যা না দিতে অ্যাটর্নি জেনারেল কে পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সংবিধানের 16তম সংশোধনী মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আপিল শুনানিতে প্রধান বিচারপতি আরো বলেন বিচার বিভাগের প্রতি 90 ভাগ মানুষের আস্থা রয়েছে মামলার ষষ্ঠ দিনে এসে রাষ্ট্র ও রিটকারী পক্ষের যুক্তি তর্ক শেষে অ্যামিকাস কিউরিদের বক্তব্য শুরু হয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই মামলা শুনানি মুলতবি করেছেন খানালামিনের রিপোর্টে বিস্তারিত উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সংক্রান্ত সংবিধানের 16তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ দিনের আপিল শুনানি শেষ হয়েছে। দিনের শুরুতে অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যুক্তিতর্কের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আদালতে যা হচ্ছে তা নিয়ে বিচার প্রার্থী ও জনগণের মধ্যে গণশুনানি প্রয়োজন। জবাবে বেশ কিছু উদাহরণ টেনে প্রধান বিচারপতি বলেন, রাষ্ট্রের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিচার বিভাগ শতভাগ ভালো। এখানে 90 ভাগ মানুষের আস্থা রয়েছে। সংবিধান নিয়ে কোনো অপব্যাখ্যা না দিতে অ্যাটর্নিকে পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতি। পরে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে রিটকারীর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন মনজিল মোরশেদ। বিচারকদের অপসারণের ক্ষেত্রে যদি কয়েকজন ক্ষমতা সিনদেই যদি মনে করেন যে তাকে অপসারণ করার জন্য একটা মোশন আনা হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের পার্টি যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহলে ওই সিদ্ধান্ত পাঁচ জনের সিদ্ধান্তের এগেইনস্টে 300 জন এমপি এর কোনো ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না সরকারি দলের হলে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না তার যদি অসাধারণ কোনো ঘটনা পাওয়া যায় বা অদক্ষতার কোনো রকম প্রমাণ প্রুফড প্রমাণ যদি হয় সেই ক্ষেত্রেই তাকে শুধু অপসারণ করা যাবে আজই এই বিধান পুনঃস্থাপন করাতে সংবিধানের যে মূল ধারা কোনোমতেই ক্ষুণ্ণ হয় এই মামলায় আদালত 12 জন সিনিয়র আইএনজিবি কে এমিকাস কিউরি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন দিনের শুনানির শেষ দিকে তাদের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তিনি মূলত জনগণের ক্ষমতার সঙ্গে বিচার বিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে কথা বলেছেন ক্ষমতা যেটা পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়েছে বা যেটা বিচার বিভাগকে দেওয়া হয়েছে এটা জনগণের কল্যাণের জন্য দেওয়া হয়েছে তবে জনগণের কল্যাণ যেভাবে সাধিত হবে সবচেয়ে সুচারুভাবে ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে যাতে ব্যালেন্স ইনব্যালেন্স না হয়ে যায় তার জন্য যে বক্তব্য সেই বক্তব্যগুলো আমি রাখছি ষষ্ঠ দিনে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সাত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চে শুনানি হয় বৃহস্পতিবার অ্যামিকাস কিউরিদের বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে সপ্তম দিনের শুনানি খান আলামিন আরটিভি ঢাকা ধর্ম অবমাননার অভিযোগে লাঞ্ছনার শিকার নারায়ণগঞ্জের আলোচিত শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত ঘুষ নেয়ার অভিযোগে দায়ের করা এক মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয় বিকেলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির কিছুক্ষণ পর আত্মসমর্পণ করলে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অশোক কুমার তার জামিন আবেদন নাকচ করেন এই আদেশে অসন্তোষ জানান শ্যামল কান্তির আইএনজিবি সাখফাত হোসেন গেল বছরের 14 জুলাই শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয় এর মধ্যে একটি ছিল ঘুষ নেয়ার মামলা এতে অভিযোগ করা হয় শ্যামল কান্তি ভক্ত তার স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা মোরশেদা বেগমের চাকরি এমপিও ভুক্ত করার কথা বলে 135000 টাকা ঘুষ নেন পুলিশ তদন্ত করে আজকে ওনার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রাথমিকভাবে মানে যে ঘুষটা নিছে এটা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে এই মর্মে বিজ্ঞ আদালতে এই প্রতিবেদন পাঠাইছে সেই কারণে সকালবেলা ওনার বিজ্ঞ আদালত দয়া দয়া এবং সন্তুষ্ট হয়ে ওনাকে ওনার বিরুদ্ধে ও গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু করেন আমরা অত্যন্ত ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ আজকে যে ঘটনাটি ঘটলো 
এটা পুরো জাতির জন্য এবং শিক্ষক সমাজের জন্য এবং বাংলাদেশের প্রতিটা নাগরিকের জন্য অত্যন্ত কলঙ্কজনক অধ্যায় বাংলাদেশের সব ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে প্রত্যেক উৎসবে যোগ দিচ্ছে একসঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা বন্দরনায়কে কুমারাতুঙ্গা দুপুরে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি কথা বলেন সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার সরকার তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সমস্যা সমাধান করেছে তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও তাদের রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা লন্ডন ভিত্তিক গ্লোবাল লিডারশিপ ফাউন্ডেশনের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে চার দিনের সফরে একুশ মে ঢাকা আসেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো বাজেট বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না এমন মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী ভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনায় তিনি এই কথা বলেন বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে গুরুত্ব তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ব্যবহারের মান ঠিক রাখা জরুরি এই সময় আসন্ন বাজেটে বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামোর মাধ্যমে দেশের সব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার দাবি জানান বক্তারা खबरदारी कर मंत्रालय मान पुरो बजेटर अग्रगति गुणगत मान एवं प्रयोजन संशोधन क्षेत्र कत जुक्त थे রাসায়নিক ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে ঢাকার বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সকালে রাজধানী তেজগাঁওয়ে বিটাক প্রাঙ্গনে টেস্টিং সুবিধা সহ টুল ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন শেষে কথা বলেন মন্ত্রী মন্ত্রী বলেন উৎপাদনমুখী লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাতের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের এই উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে प्रधानमंत्री শিল্পের একটি জায়গা নির্ধারণ করতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিল্প হতে পারে না এবার ত্রিদেশীয় সিরিজের খবর ত্রিদেশীয় সিরিজে আনুষ্ঠানিকতার শেষ ম্যাচে টস হেরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাট করছে নিউজিল্যান্ড শেষ খবরে কিউইদের সংগ্রহ সাত উইকেটে দুইশো সাতচল্লিশ রান ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকে দ্রুত রান তুলতে থাকে নিউজিল্যান্ড দলীয় তেইশ রানে মুস্তাফিজের বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন লুক রনকে এরপর নীল ব্রমকের সঙ্গে নিয়ে সংগ্রহ বাড়াতে থাকেন টমলা থাম দুজনেই তুলে নেন অর্ধশতক ব্রম দলীয় একশো ছাপ্পান্ন রানে তেষট্টি করে আউট হন নাসিরের বলে আর ব্যক্তিগত চুরাশি রানে নাসিরের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন টমলা থাম এরপর দলীয় দুইশো আট রানে সাকিবের বলে মাহমুদুল্লাহকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন করি অ্যান্ডারসন সারা দেশে তীব্র গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন প্রখর তাপে ঘরের বাইরে কাজ করতে গিয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন নানা বয়সী মানুষ গরমে তীব্রতায় গাজীপুরের কাশিমপুর ও কোনাবাড়িতে অন্তত পাঁচটি কারখানার কয়েকশো শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে কয়েকটি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে রাজবাড়িতে গত এক সপ্তাহে প্রচন্ড গরমে অসুস্থ হয়ে অনেক শ্রমিক ও বয়স্ক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রতিদিন গড়ে দশ থেকে বারো জন করে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে বেশি বেশি পানি ও তরল খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা তীব্র গরমে যশোরে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পাশাপাশি অতিরিক্ত লোডশেডিং এর কারণে ভোগান্তি বেড়েছে বলে জানান স্থানীয়রা এদিকে ঝালকাঠিতে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া ও আমাশয় সহ নানা রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে গেল কয়েকদিনে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছেন প্রায় পাঁচ শতাধিক রোগী আক্রান্তদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যায় বেশি এদিকে তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত মাদারীপুরের জনজীবন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নোমান শিবলি 
গেল কয়েকদিনের তাপদাহে সারা দেশের মতো বিপর্যস্ত ঝালকাঠির জনজীবনও গরমের সাথে বাড়তি যোগ হয়েছে লোড শেডিং শরীর থেকে যে পরিমাণ ঘাম ঝরছে তাতে পানি শূন্যতা ও দূষিত পানি পান করে বাড়ছে ডায়রিয়া সহ অন্যান্য রোগের প্রকোপ রোগীদের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো হাসপাতালে প্রয়োজনীয় স্যালাইন ও সেবা না পেয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেক রোগীর স্বজন গরমের মধ্যে সুস্থ থাকতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পানের পরামর্শ চিকিৎসকদের এদিকে অসহনীয় লোড শেডিং এ এলোমেলো মাদারীপুরের জনজীবন বিদ্যুৎ বিভাগ জানায় মাদারীপুরে একশো ছয় মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদার বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ছত্রিশ মেগাওয়াট ফলে তীব্র গরমে প্রতিদিন বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টার লোড শেডিং হচ্ছে বিদ্যুৎ না পেয়ে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা বিভাগে পড়েছেন ব্যবসায়ীরাও রমজান মাস তো এই এটা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত আছি এই হসপিটালে আসার পরে কোনো বিদ্যুৎ পাচ্ছি না প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘন্টা লোড শেডিং দিচ্ছে যার কারণে আমরা ক্রেতাদের মালামাল সরবরাহ করতে পারতেছি না লোড শেডিং কমাতে ভোলা গোপালগঞ্জ ও কুষ্টিয়া থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের এই কর্মকর্তা এই পড়াশুনগুলো হয়তো চালু হয়ে যাবে রমজানের পূর্বে সেভাবে সরকারের প্রস্তুতি এবং এই পড়াশুনগুলো চালু হলে আমাদের আশা করি লোড শেড তেমন একটা হবে না শুধু আশ্বাস নয় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি মাদারীপুরবাসীর কোনোরকম হতাহতের ঘটনা ছাড়াই সমাপ্ত হল চাঁপাইনবগঞ্জের গোমস্তাপুর ও নাচল উপজেলার চারটি জঙ্গি আস্তানায় র্যাবের অভিযান সকাল আটটার দিকে নাচল উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে আব্দুল মজিদ টানুর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব তবে সেখানে কিছু পাওয়া যায়নি সর্বশেষ বালুগ্রাম শিমুলতলায় শুক্রদিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুটি পিস্তল একটি শুটার গান দুটি ম্যাগজিন চার রাউন্ড গুলি ও একটি খেলনা পিস্তল উদ্ধার করা হয় বেলা সোয়া এগারোটার দিকে অভিযান শেষ করা হয় এর আগে মঙ্গলবার রাতে গোমস্তাপুর বাজার এলাকা থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এদের সংগঠনটা এই এলাকাতে অনেক বড় আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এটা পঞ্চাশের অধিক এদিকে দিনাজপুরে চেহেল গাজী ও গায়বান্ধা বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে বাদুল মিয়া বেলাল হোসেন নামে জেএমবি দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে রংপুর র্যাব র্যাব জানায় জেএমবি সদস্য বাদুল মিয়া ওরফে বাদল হানজালা আট বছর আগে গায়বান্ধা থেকে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জে আত্মগোপন করে অন্যদিকে বেলাল হোসেন জেএমবির হয়ে নিয়মিত চাঁদা আদায় করত এরা দুজনেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচয়ে জেএমবির সাংগঠনিক কাজ করত বলে জানায় র্যাব দেশের কমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী উদ্যোগ এমন দাবি যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর ঠাকুরকাবে জেলা যুবলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এই কথা বলেন তিনি যুবলীগ চেয়ারম্যান বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আগামী নির্বাচনে জয় পেতে যুবলীগকে আরও শক্তিশালী করতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি পরে ভোটের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও জেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল মজিদ ও সাধারণ সম্পাদক সমিত নির্বাচিত হয় নতুন আবিষ্কৃত বিশাল সমুদ্র সীমার বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করতে ভারত বাংলাদেশ একসাথে গবেষণা করছে সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের বারোতম বার্ষিক সাধারণ সভায় একথা জানিয়েছেন ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা তিনি বলেন ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাসুদ্দিন সহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীর মৃত্যুর বিচার চেয়ে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি রাজু ভাস্কর্য সুপার্জিত স্বাধীনতা চত্বর জুড়ে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আফিয়া জাহিন চৈতের মৃত্যুর ঘটনায় ভুল স্বীকার করে সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা গত আঠারো মে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী আফিয়া জাহিন চৈতির মৃত্যু হয়
বাণিজ্যের সংবাদ নোকিয়া নতুন স্মার্টফোন বাংলাদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে আসছে জুন থেকে স্মার্টফোন সেটগুলো হচ্ছে নোকিয়া 3, নোকিয়া 5 ও নোকিয়া 6 একই সঙ্গে বাজারে আসছে নোকিয়া 3310 ফিচার হ্যান্ডসেটও নোকিয়া ফোন বাজার জাতকারী প্রতিষ্ঠান এইচএমডি গ্লোবাল দুপুরে রাজধানী গুলশানে স্থানীয় একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান এই সময় এইচএমডি গ্লোবালের কর্মকর্তা সন্দীপ গুপ্তা ফ্ল্যাঙ্গাও হেনরি মাতিল্লা ও বাংলাদেশের হেড অফ মার্কেটিং আরিফ ইফতেখার রাব্বি উপস্থিত ছিলেন फरीदपुर बोलमारी उपजार कजी हारून शपिंग कमप्लेक्सर अमेरिकान इलेक्ट्रनिक्स ब्रैंड लिनेक्सर चौबीसतम एक्सक्लूसिव शोरूम उद्बोधन होद्बोधन करें सबक संसद सदस्य कजी सुल इसलम बेंगल ग्रुप लिनेक्स इलेक्ट्रनिक्स पण्य समूह बजाजात कर शोरूम एनार्जी सेविंग रेफ्रिजारेटर स्मार्ट एलईडी टी सह सबधरण स्मल होम एप्लायस पावा उद्बोधन उपलक्षे सब पन्नर ऊपर दस पार्सेंट छाड़ दिया साधु सुघ्राणर जो किशोरगंज पाकुंदिया मंगलबाड़िया लिचुर ख्याति देश जुड़े सुस्ु लिचु कौसुमे शुरू थे क्रेता विक्रेतार पदचारण मुखर पाकुंदिया लिचु बागानगुलोपार्जन भलो हवाय एलिकार बसिभाग कृषक ही लिचु चाष के आय प्रधान उत्स हिसाब से बेचे नहीं किशोरगंज संवाददाता तथ्यचित्रा नुसरा जहां सेंथी किशोरगंजर मंगलबाड़ियार पाकंदिया विस्तीर्ण एलिका जुड़े शुद्ध लिचु और लिचु बागान स्वाद सुग्रान और आकार बड़ हवाय एखानकार लिचु देश जुड़े व्यापक जनप्रिय प्रति बचर ही लिचु बागान भलो उपार्जन हवाय एखानकार चाषी लिचुर मौसुमे अन्न को फसल चाषे आग्रह हन ना स्थानीय चाषी गत कैक दशक धरे ए ग्रामे वाणिज्यिक भाव लिचु चाष हो मंगलवार उर्वर हर कारण लिचु ता बड़ो है और सुस्ु है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट का मानुष आ गाचर नीचे मंगलवार गत पंद बचर मध्य लिचुर बामपार फलन होना स्थानीय कृषि कर्मता कृषक बाड़ी स्लीप दिए कतटुकू छतरक कीटनाशक दीते हैं जाते फलगुल ना झरे पड़े से ही स्लीप प्रति बाड़ी बाड़ी पोछे दे नरइल सीतारामपुरे छात्रलीगर हमलार शिकार होटी प्रतिनिधि मुस्तफा कमाल निर्माणाधीन शुभ्रा मुखार्जी मेमोरियल हासपत टेंडर नहीं छात्रलीगे दो ग्रुपे संघर्ष छवि तुलते गर चढ़ाव हज छात्रलीग कर्मीरा ता पीटीए गुरुतर आहत कर भिडियो कैमरा और मोटरसाइकेल भांगचुर कर सांबा कमाल और संघर्षे आहत अन्न नरइल सदर हासपत चिकित्सा दिया घटना नंदा जान नरइल सांबादिक समाज जमालपुर सदर शरीफपुर पिंगल हाटी ग्रामे सिदिकुर रहमान नामे एक वृद्ध के हत्या कर दुर्बृतरा सकाले सिदिकुर रहमान बाड़ी बारांदा मैंशनल मैंचेस्टर आरनार कन्सार्टे आई एस एर आत्मघात हमलार पर ब्रिटेने और सन्सी हमलार आशंका कर प्रधानमंत्री थेरेसा बे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन्देहजन हमलिकारी सलमान आबिदी एक हमला चालिये ना और क्यों सक्रिय आता एखो निश्चित ना हवाय शंकार मूल कारण एज देश सन्सी हमलार हुमक संक्रांत सतर्क बार्तार मात्रा बाड़िए और सर्वोच्च पर्या संकटपूर्ण घोषणा कर निरापत्ता जोरदार करते गुरुतपूर्ण सब स्थापन सेंा मोतने सिद्धान सरकार सशस्त्र पुलिस के सहयोगित 
নামানো হচ্ছে অপারেশন টেম্পেরা নামে সেনা ইউনিট মঙ্গলবার সম্ভাব্য হামলাকারী হিসেবে লিবিয়া বংশোদ্ভূত 22 বছরের তরুণ সালমান আবেদি নাম প্রকাশ করে পুলিশ এদিকে ব্রিটেনের ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বিশ্ব জুড়ে নতুন করে নিরাপত্তা বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র চীন জাপান ভারত সিঙ্গাপুর সহ অনেক দেশ ফ্রান্সের নতুন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন পহেলা নভেম্বর পর্যন্ত জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়াতে চান বলে প্রেসিডেন্টের দফতরের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে পার্লামেন্টকে জরুরি অবস্থা নিরাপত্তা ক্ষেত্রে স্থায়ী পদক্ষেপের খসড়া তৈরি করতে বিবৃতিতে বলা হয়েছে এই প্রস্তাব পার্লামেন্টে গৃহীত হলে ষষ্ঠ বারের মতো জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়বে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আগে থেকেই জরুরি অবস্থার সমালোচনা করে যাচ্ছে তাতে দাবি এর ফলে নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ फ्रांसिसम ক্লেমন খেলা সংবাদ শুরু হয়েছে শেখ রাসেল বারোতম জাতীয় উশু চ্যাম্পিয়নশিপ দুই হাজার সতেরো বাংলাদেশ উশু অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম বাংলাদেশ উশু অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সহকারী আব্দুল সোহান গোলাপের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় এবারে চ্যাম্পিয়নশিপে আটটি সার্ভিসেস টিম ও আটাইশটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা সহ পঁয়ত্রিশটি উশু দলের প্রায় তিনশো প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন ইউরোপা লিগের ফাইনালে আজ ডাচ ক্লাবের আয়াক্সের মুখোমুখি হবে ইংলিশ জয়েন্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সোলনার ফ্রেন্ডস জ্যারেনাতে খেলাটি শুরু হবে রাত পৌনে একটায় ষষ্ঠ হয়ে এবারে লিগ শেষ করায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা পেতে এই ম্যাচই একমাত্র সুযোগ রেড ডেভিলদের ইউরোপার চ্যাম্পিয়নকে সরাসরি সুযোগ দেওয়া হয় ইউরোপের ক্লাব শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে আর ডাচ লিগ দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ করেছে আয়াক্স সোনালি দিন ফেলে আসে আমস্টারডামের ক্লাবটি অনেক বছর পর শিরোপা স্বপ্নে বিভোর আগে চারবারের দেখায় দুটি জয় ভাগাভাগি করেছে আয়াক্স ও ম্যান ইউ শেষ করছি সন্ধ্যার সংবাদ তার আগে মার্কিন চাইল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার নিত্যপণ্যের বাজার রমজান শুরুর আগে অস্থিরতা বেড়েছে ভোজ্যতে সহ নানা পণ্যের দাম ঈদে ঘর ফেরা মানুষকে আনা নেওয়ায় নশো বিআরটিসি বাস আগাম টিকিট বিক্রি সাত দিন আগে জবরদস্তি ভাড়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি সেতুমন্ত্রী সংবিধানের অপব্যাখ্যা না দিতে অ্যাটর্নি জেনারেলকে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি ঘুষের মামলায় কারাগারে নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল কান্তি এবং ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড দুশো একাত্তর রানের টার্গেট মাশরাফিদের সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদিক অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট আর টিভি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ